हाय एवरीवन दिस इज दानम वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन सो आज का हमारा एटीन लेक्चर है ऑन रिसर्च मेथोलॉजी फॉर या अपकमिंग अलाहाबाद यूनिवर्सिटी फॉर योर पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन तो जैसे कि अलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए हमने लेक्चर सीरीज स्टार्ट करी है और हम हाइपोथिस इस टॉपिक को स्टडी कर रहे हैं और आज के इस टॉपिक में हम और आज के इस लेक्चर में हम हाइपोथिस टेस्टिंग इस टॉपिक पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि किस तरीके से आपको आपकी हाइपोथिस को टेस्ट करना है तो इससे कंपल्सरी आपको टू टू थ्री क्वेश्चन एग्जामिनेशन में देखने मिलता है तो एंड तक जरूर देखिए इस वीडियो को और साथ ही साथ जैसे कि आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हो हम आपको पेपर वन के लिए कंप्लीट रिवीजन पैकेज प्रोवाइड करेंगे विद 100% परसेंट पासिंग गारंटी जिसके लिए आपको स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर व्हाट्सएप के थ्रू हमें कॉन्टैक्ट करना है या फिर आप हमारे ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो सो डेट्स इट एंड लेट्स बिगिन विद टू डेज लेक्चर तो जैसे कि हम आपको जल्दी से यहाँ पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले शॉर्ट में बता देते हैं कि आपको हम पेपर वन के लिए जो कि आपका रिसर्च में तेल होता है उसमें आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं नोट्स हमारे काफ़ी शॉर्ट नोट्स है और जो नोट्स में इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इंटरव्यू भी आपको कई कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको हाईलाइट कर रखा है हमने देन रिविजन पी है जिसमें फिफ्टीन हंड्रेड से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कवर करा है तो ये जो कंटेंट है हमारा ये हमारा एक्सपर्ट्स के थ्रू हमने बनाया हुआ कंटेंट है और हंड्रेड परसेंट यहीं से आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो काफ़ी सारे हमारे जो प्रीवियस बैच के स्टूडेंट्स थे हमारा काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा है हम आपको स्क्रीन भी दिखाएंगे उनके फीडबैक का कि किस तरीके से हमारे ही कंटेंट से उन्हें एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे गए थे तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो दिए गए स्क्रीन पर जो नंबर है आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो या फिर हमारे ऐप के थ्रू भी स्टडी मेटेरियल को एक्सेस कर सकते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा पेपर वन के साथ साथ हम आपको पेपर टू जो कि आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है जिसमें आप रिसर्च uh, करोगे जिसमें आप आपकी पीएचडी करोगे स्पेशलाइजेशन करोगे उसके लिए भी हम आपको काफ़ी सारे सब्जेक्ट के लिए भी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं अगेन मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज एंड नोट्स हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे जिसके लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हो और ऐप के लिए लिंक हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी आप वहाँ से डेमो लेक्चर्स भी देख सकते हो सो दैट्स इट एंड लेट्स बिगिन विद दी एम सी क्यूज फर्स्ट क्वेश्चन अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ हाइपोथिस टेस्टिंग इन द करेक्ट ऑर्डर सो so स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमें हाइपोथेसिस टेस्टिंग के कुछ स्टेप्स गिवन हैं और हमें उन स्टेप्स को करेक्ट ऑर्डर में प्लेस करना है सो रिमेम्बर स्टूडेंट्स रिसर्च अपने रिसर्च में फर्स्ट स्टेप में हमेशा एक प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं और यू कैन से रिसर्च अपने रिसर्च में एक रिसर्च क्वेश्चन देते हैं और उसी प्रॉब्लम पर बेस और उसी क्वेश्चन पर बेस रिसर्च और हाइपोथिस को डेवलप करते सो हाइपोथिस क्या होता है हाइपोथिस रिसर्च का एक अजम्पन होता है और गैस होता है के रिसर्चर कुछ गैस करते हैं कि ऐसा करने से ऐसा हो सकता है और इसी गैस और इसी एजम्पन को रिसर्चर अपने रिसर्च में टेस्ट करते हैं और ये देखते हैं कि ये गैस और एजम्पन सही है या नहीं सो so, इस क्वेश्चन में भी हमें हाइपोथेसिस टेस्टिंग हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए और यू कैन से इस एजम्पन और गैस को टेस्ट करने के लिए रिसर्चर कुछ स्टेप्स में इन एजम्पन को और इन गैसेस को टेस्ट करते हैं सो so, हमें इस क्वेश्चन में इन स्टेप्स को करेक्ट सीक्वेंस में प्लेस करना है सो रिमेम्बर स्टूडेंट्स हाइपोथेसिस टेस्टिंग में फर्स्ट स्टेप होता है रिसर्चर अपने हाइपोथिस टेस्टिंग में फर्स्ट स्टेप में नल एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथिस देते हैं मीन्स नल एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथिस को सेट करते हैं देन सेकेंड स्टेप में रिसर्चर सिग्निफिकेंस लेवल देते सिग्निफिकेंस लेवल जिसे हम अल्फा लेवल भी कहते हैं मीन्स रिसर्चर ये बताते हैं स्टेप में कि मुझसे इतने परसेंट गलती होने के चांसेस हैं ओके मीन्स इतने परसेंट एरर हो सकते हैं रिसर्च में तो जनरली वन टू फाइव परसेंट रिसर्च में रिसर्चर और हाइपोथिस टेस्टिंग में रिसर्चर ये बोलते हैं कि इतने परसेंट वन टू फाइव परसेंट के बीच में मुझसे गलती हो सकती है ओके okay? देन सिग्निफिकेंस लेवल सेट करने के बाद रिसर्चो अपने हाइपोथिस टेस्टिंग में टेस्ट कौन से टेस्ट रिसर्चो यूज करेंगे ये डिसाइड करते हैं सो डिसाइड विच टेस्ट टू यूज ये थर्ड स्टेप होगा अब टेस्ट भी बहुत सारे टाइप के टेस्ट होते हैं जैसे टी टेस्ट जेड टेस्ट एफ टेस्ट ओके और का स्क्वायर टेस्ट तो इन सारे टेस्ट को यूज करते हैं रिसर्च और हाइपोथिस टेस्टिंग करने के लिए सो रिमेम्बर स्टूडेंट्स ये सारे टेस्ट के कुछ ना कुछ फॉर्मूले होते हैं सो रिसर्च उस फॉर्मूले को यूज करते हुए और उस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं और कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं सो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा 
परफॉर्म्स दी कैलकुलेशन सो ये हमारा फोर्थ स्टेप हो जाएगा फिर कैलकुलेशन परफॉर्म करने के बाद रिसर्चर का जो भी रिजल्ट आता है तो रिसर्चर ये बताते हैं कि नल हाइपोथेसिस करेक्ट है या फिर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस करेक्ट है फिर यहां पर रिसर्चर डिसीजन ले लेंगे सो ये टेक द डिसीजन ये फिफ्थ स्टेप हो जाएगा सो यस ये ऑर्डर हमें ऑप्शन ए में गिवन है सो फर्स्ट स्टेप होगा सेट नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस देन सेकंड स्टेप हो जाएगा सेट अप द सिग्निफिकेंस लेवल देन थर्ड स्टेप हो जाएगा डिसाइड व्हिच टेस्ट टू यूज देन फोर्थ स्टेप में रिसर्च और कैलकुलेशंस को परफॉर्म करेंगे एंड द लास्ट स्टेप में रिसर्च और डिसीजन लेंगे सो हियर ऑप्शन इज द राइट आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग सो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमें हाइपोथेसिस टेस्टिंग का फर्स्ट स्टेप क्या होता है ये फाइंड आउट करना है सो रिमेंबर स्टूडेंट्स हमने जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में ही हाइपोथेसिस टेस्टिंग के सारे स्टेप देख लिए थे सो हाइपोथेसिस टेस्टिंग का फर्स्ट स्टेप होता है जहां पर रिसर्चर नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस देते हैं मींस नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस सेट करते हैं सो नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को रिसर्चर अपने फर्स्ट स्टेप में सेट करते हैं दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर और इट इज द फर्स्ट स्टेप इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग देन हियर ऑप्शन बी डिसाइड व्हिच टेस्ट टू यूज सो स्टूडेंट्स ये लेटर स्टेप होता है हाइपोथेसिस टेस्ट करने में दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट देन ऑप्शन सी एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस सो हियर ये जो स्टेप होता है हाइपोथेसिस टेस्ट करने के लिए ये लास्ट स्टेप होता है ओके ये फर्स्ट स्टेप नहीं होता है दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए सेट अप द नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ओके मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि रिसर्चर अपने रिसर्च में हमेशा किस हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं सो रिमेंबर स्टूडेंट्स रिसर्चर अपने रिसर्च में ऑलवेज नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं बिकॉज नल हाइपोथेसिस जो होती है वो हर एक रिसर्चर के लिए कांस्टेंट होती है बिकॉज नल हाइपोथेसिस बताती है कि देयर इज नो रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स ओके और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बोलती है कि कुछ ना कुछ रिलेशन है वेरिएबल्स के बीच में सो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस रिसर्चर के ओपिनियंस पर बेस्ड होती है और रिसर्चर के ओपिनियंस पर डिपेंड करती है ओके okay? और दैट्स व्हाई रिसर्चर अपने रिसर्च में हमेशा नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं बिकॉज नल हाइपोथेसिस हमेशा कांस्टेंट होती है और वो बताती है कि देयर इज नो रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर जहां पर रिसर्चर सिर्फ नल हाइपोथेसिस को अपने रिसर्च में टेस्ट करते हैं ओके नेक्स्ट रिसर्चर एक्सेप्ट्स द नल हाइपोथेसिस इन हिज और हर रिसर्च व्हाट इंप्लीकेशंस विल इट कैरी फॉर हिज और हर प्रिंसिपल रिसर्च हाइपोथेसिस सो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि हम रिसर्चर जब भी रिसर्च में नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेते हैं सो रिसर्च हाइपोथेसिस को क्या करते हैं सो रिमेंबर स्टूडेंट्स रिसर्च हाइपोथेसिस को हम ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस भी कहते हैं जिसे हम एच ए और एच वन से डिनोट करते हैं ओके सो रिमेंबर स्टूडेंट जब भी रिसर्चर अपने रिसर्च में नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हैं सो वो रिसर्च हाइपोथेसिस मीन्स ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर लेते हैं सो हियर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर देन हियर ऑप्शन ए एक्सेप्टिंग द रिसर्च हाइपोथेसिस सो रिमेंबर स्टूडेंट जब रिसर्च नल हाइपोथेसिस को अपने रिसर्च में एक्सेप्ट कर ले रहे सो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को भी कैसे एक्सेप्ट कर लेंगे ओके सो दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन इज इनकरेक्ट देन ऑप्शन बी नॉट टेकिंग एनी डिसीजन ऑन द रिसर्च हाइपोथेसिस सो रिमेंबर स्टूडेंट जब भी रिसर्च और रिसर्च हाइपोथेसिस पर डिसीजन लेते हैं सो कुछ ना कुछ डिसीजन लेते हैं ऐसा नहीं है कि रिसर्चर कोई डिसीजन नहीं लेते हैं रिसर्च हाइपोथेसिस और रिसर्च को टेस्ट करने के बाद दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी रिजेक्टिंग द रिसर्च हाइपोथेसिस ओके नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हाइपोथेसिस करिस्पोंड्स टू अ टू टेल टेस्ट सो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमें डिफरेंट डिफरेंट अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस गिवन है और हमें फाइंड आउट करना है कि हम किस अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए टू टेल टेस्ट का यूज करेंगे ओके सो हम पहले देखते हैं रिमेंबर स्टूडेंट्स हाइपोथेसिस टेस्टिंग के भी टाइप्स होते हैं सो हाइपोथेसिस टेस्टिंग के दो टाइप्स होते हैं ओके फर्स्ट इज वन टेल टेस्ट और दूसरा टाइप होता है टू टेल टेस्ट ओके अब वन टेल टेस्ट के भी फर्दर और दो टाइप होते हैं 
वन टेल टेस्ट का फर्स्ट टाइप होता है राइट टेल टेस्ट और सेकेंड टाइप होता है लेफ्ट टेल टेस्ट ओके तो ये हो गए हाइपोथेसिस टेस्टिंग के टाइप्स ओके अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इस टेबल की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ओके सो यहाँ पर आप देख रहे हो टेबल में एच ए विच इज अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में जब भी नॉट इक्वल टू साइन यूज करा जाता है तब हम टू टेल टेस्ट का यूज करते हैं अब टू टेल टेस्ट क्या होता है टू टेल टेस्ट वो टेस्ट होता है जहां पर रिसर्चो ग्राफ में दोनों भी साइड टेस्ट परफॉर्म करते हैं ग्राफ के लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी ओके okay? उसे हम कहते हैं टू टेल टेस्ट देन जब भी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में लेस देन साइन होगी जब भी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में लेस देन साइन यूज की जाएगी तब हम लेफ्ट टेल टेस्ट का यूज करेंगे अब लेफ्ट टेल टेस्ट क्या होता है जहां पर रिसोचो ग्राफ में लेफ्ट साइड पर टेस्ट परफॉर्म करते हैं उसे हम कहते हैं लेफ्ट टेल टेस्ट ओके देन जब भी हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में हमको ग्रेटर साइन दिया जाएगा और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में जब भी ग्रेटर साइन का यूज किया जाएगा तब हम राइट टेल टेस्ट परफॉर्म करेंगे और राइट टेल टेस्ट क्या होता है जहां पर रिसोर्सो ग्राफ के राइट right साइड पर टेस्ट को परफॉर्म करते हैं ओके सो यस टू टेल टेस्ट हम कब परफॉर्म करते हैं जब हमारी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में नॉट इक्वल टू साइन गिवन हो सो यहाँ पर ऑप्शन ए में नॉट इक्वल टू साइन गिवन है दैट्स वाई यहाँ पर हम इस अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए टू टेल टेस्ट का यूज करेंगे सो योर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ विल यू टेस्ट द फॉलोइंग हाइपोथेसिस सो इस क्वेश्चन में हमें नल एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस गिवेन है और हमें फाइंड आउट करना है कि इन हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए हम किस टेस्ट का यूज करेंगे ओके सो यहाँ पर हमें नल हाइपोथेसिस क्या गिवन है कि गर्ल्स एंड बॉयज की परफॉर्मेंस इक्वल है ओके मीन्स यहाँ पर ऐसा रिलेशन गिवन है हमें कि गर्ल्स की जो परफॉर्मेंस है और बॉयज की जो परफॉर्मेंस है ये दोनों की परफॉर्मेंस इक्वल है और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या बता रही है कि गर्ल्स एंड बॉयज की परफॉर्मेंस जो है वो नॉट इक्वल है तो गर्ल्स की परफॉर्मेंस यहाँ पर नॉट इक्वल है बॉयज की परफॉर्मेंस से ओके सो so, इस केस में हम कौन सा टेस्ट यूज करेंगे सो so, अगेन हम इस टेबल की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जहां पर आप देख रहे हो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में जब भी आपको नॉट इक्वल टू साइन गिवन होंगी तब इस केस में हम टू टेल टेस्ट का यूज करेंगे सो so, यस yes, इस हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए हम टू टेल टेस्ट के हेल्प से इस हाइपोथेसिस को टेस्ट करेंगे सो हियर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर टू टेल टेस्ट ओके नेक्स्ट क्वेश्चन How will you test the following hypothesis? So students, इस question में हमें again null and alternative hypothesis given है और हमें find out करना है इन hypothesis को test करने के लिए हम कौन सा test use करेंगे Okay? So आप जैसे यहाँ पर देख रहे हो हमें null hypothesis given है Girls are not better than boys in performance. Okay? और alternative hypothesis हमें given है Girls are better than boys. Means girls हमें ये गिवन है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस गर्ल्स बेटर है गर्ल्स अच्छी गर्ल्स ज्यादा अच्छी है बॉयज से ओके सो यहाँ पर आप देख रहे हो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में ग्रेटर साइन यूज की गई है जब भी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में ग्रेटर साइन यूज करी जाती है तो हम उस केस में कौन सा टाइप ऑफ टेस्ट परफॉर्म करते हैं राइट टेल टेस्ट जहां पर हम ग्राफ में राइट right साइड पर टेस्ट परफॉर्म करते हैं सो so हियर हम कौन सा टेस्ट परफॉर्म करेंगे इस हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए राइट टेल टेस्ट सो हियर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ विल यू टेस्ट द फॉलोइंग हाइपोथेसिस सो जैसे कि हमने पहले दो क्वेश्चन सॉल्व किए थे ये भी क्वेश्चन उसी तरह सिमिलर है सो so स्टूडेंट्स अगर आप ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन सोल्व करते हो तो आपको ये कॉन्सेप्ट इजिली क्लियर हो जाएगा आपको कौन से हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए आपको कौन सा टेस्ट यूज करना होगा ओके okay? सो so, यहाँ पर इस क्वेश्चन में भी हमको नल एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस गिवन है सो नल हाइपोथेसिस क्या गिवन है गर्ल्स आर नॉट लेस देन बॉयज परफॉर्मेंस ओके और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या गिवन है गर्ल्स आर लेस देन बॉयज इन परफॉर्मेंस मीन्स गर्ल्स की जो परफॉर्मेंस है यहाँ पर गर्ल्स की परफॉर्मेंस लेस है बॉयज की परफॉर्मेंस से ओके 
आप देख रहे हो यहाँ पर जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमें गिवन है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में लेस देन वर्ड यूज किया गया मीन लेस देन साइन यूज करी गई सो so, जब भी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में लेस देन साइन यूज करी जाती है तो हम लेस टेल टेस्ट यूज करते हैं ओके सो हियर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी लेफ्ट टेल टेस्ट ओके नेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट स्टेटमेंट टू टेल हाइपोथेसिस हैज रिजेक्शन रीजन ऑन बोथ साइड्स सेकंड स्टेटमेंट वन टेल हाइपोथेसिस हैज रिजेक्शन ऑन ओनली वन साइड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू सो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमें दो स्टेटमेंट्स गिवन है और हमें फाइंड आउट करना है कि दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ओके सो यहां पर फर्स्ट स्टेटमेंट में हमें गिवन है कि टू टेल हाइपोथेसिस में दोनों भी साइड रिजेक्शन रीजन होता है सो यस यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो हम हम टेबल को रिफर करेंगे यहाँ पर जहाँ पर आप देख रहे हो यहाँ पर टू टेल हाइपोथेसिस टेस्ट में सोचो दोनों भी साइड टेस्ट करते हैं ग्राफ के ओके लेफ्ट साइड एज वेल एज राइट साइड सो यहाँ पर टू टेल हाइपोथेसिस में दोनों भी साइड रिजेक्शन रीजन होता है ओके दैट्स वाई योर फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट देन सेकेंड स्टेटमेंट हमें क्या गिवेन है वन टेल हाइपोथेसिस जो होता है वहां पर रिजेक्शन रीजन सिर्फ एक ही साइड पर होता है सो इट इज ऑल्सो करेक्ट जहां पर हम हमें जैसे पता है वन टेल हाइपोथेसिस के दो टाइप होते हैं लेफ्ट टेल हाइपोथेसिस और राइट टेल हाइपोथेसिस ओके सो यहाँ पर आप टेबल में देखना है आपको लेफ्ट टेल हाइपोथेसिस जहां पर आप ग्राफ में सिर्फ लेफ्ट साइड पर टेस्ट करते हो और राइट टेल हाइपोथेसिस जहां पर आप ग्राफ में सिर्फ राइट साइड पर टेस्ट करते हो सो so, यस yes, वन टेल हाइपोथेसिस में रिजेक्शन रीजन जो होता है सिर्फ एक ही साइड होता है दैट्स व्हाई हियर स्टेटमेंट टू इज आल्सो करेक्ट सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी बोथ फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट्स आर ट्रू ओके नेक्स्ट पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट आर सो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमें पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होता है ये फाइंड आउट करना है ओके okay? सो हियर हम ऑप्शन देखते हैं ऑप्शन ए हाइपोथेसिस टेस्टिंग मेथड ऑप्शन बी टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस एंड ऑप्शन सी डेटा चेकिंग टेस्ट तो पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट हाइपोथेसिस टेस्टिंग मेथड होते हैं सो हियर ऑप्शन इज द राइट आंसर अब हम देखते हैं पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होता है सो पैरामेट्रिक टेस्ट जो पॉपुलेशन के पैरामीटर्स को यूज करते हैं अब पॉपुलेशन के पैरामीटर्स क्या होते हैं जैसे मीन मोड स्टैंडर्ड डिविएशन ओके अब नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट क्या होते हैं जो पॉपुलेशन के पैरामीटर्स को यूज नहीं करते उसे हम कहते हैं नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट ओके सो पैरामीट्रिक एंड नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग मेथड्स होते हैं सो हियर ऑप्शन इज द राइट आंसर और स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में हम uh, इन टेस्ट के बारे में और डीप में स्टडी करेंगे ओके एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो